Добрый день, дорогие друзья, приветствую в экономике здравого смысла, с вами Ярослав Армачук, будьте с нами, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Тема сегодня, чем лечить или импортозамещение опасно для вашего здоровья. Министерство здравоохранения Беларуси проанализировало состояние импорта значит, оборудования медицинского, лекарства и всего прочего. Пришло к выводу, что логистические цепочки и поставки находятся под угрозой. Многие контракты они продляются до 90-120 дней. Непонятно, будут ли они поставлены вообще. Но одновременно Министерство здравоохранения, в, как и другие органы госвласти Беларуси сказали, что на самом деле, и вот когда есть такие санкции, это возможность для развития отечественного медицинского прибора и машиностроения. Надо придумать свои приборы, свои, свое оборудование для того, чтобы лечить пациентов. И, понятное дело, это же не просто так, вот взял клич и частные компании начали заниматься наукой, начали заниматься технологическим производством, и вот, пожалуйста, тебе вместо немецкого, вместо швейцарского оборудования на склад Водах 5-6 производителей Беларуси предлагают любые, аппарат, любые аппараты, связанные с процедурами диагностики и лечения. И вот это когда вот слышишь Министерство здравоохранения приветствие о том, что это возможность сделать свое, да, вот представляете, вы приходите в зубопротезный кабинет или просто к стоматологу, и вас ждет все белорусское. Все белорусские материалы, белорусское кресло, белорусская бормашина, да, что слабо. Вот я бы хотел бы посмотреть на белорусских чиновников, которые бы лечили своих детей, внуков и сами себя вот на таком оборудовании. То же самое касается и других процедур, которые связаны с диагностикой, с лечением сердца, с разного рода препаратами, с разного рода инструментами, которые достаточно сложные, высокотехнологичные, в их разработку вкладывают ведущие компании мира сотни и миллиарды долларов. И как это можно в течение года, двух, заместить это? Представляете, я уже с ужасом представил себе, как Минский тракторный завод или БелАЗ или моторный завод вместо привычной для себя низкотехнологической продукции будут выпускать высокотехнологичные аппараты МРТ что-нибудь для косметики. Опять-таки самый хороший способ э, вместо сертификации заставить чиновников и Министерства здравоохранения в течение там, трех месяцев все, э, вот, всех своих родственников, друзей и подчиненных э, обследоваться, лечиться именно этими препаратами, этими машинами. Вот, друзья, что такое импортозамещение в такой системе. Если белорусские власти говорят, у нас такие высокие технологии, у нас такое все хорошее, ну так пусть они сделают. Одно дело, если э, действительно есть какие-то элементы, связанные с нечестной конкуренцией, потому что западные компании тоже не ангелы, они дают взятки, они э, перекупают э, в плане маркетинга своего оборудования чиновников и э, лицензи лицензирующие органы э, власти. Это одно. А другое дело, когда просто нечего предложить. Это вот опять-таки пресловутый москвич, который собирается делать в Москве вместо э, западных нормальных автомобилей. То же самое и здесь. Если посмотрите на на рынок современного медицинского оборудования, то это высокие технологии, это high-end. Как можно их заместить, если у тебя собственно даже гвозди импортируются из Китая, метелки из Китая э, и на импорт, да, а вы собираетесь заместить вот такое. Понятное дело, что это, знаете, это как с замещением Теслы получится. Поэтому э, нас ждет очень неуда... не, значит, опасное и даже токсичное э, как для белорусского бюджета, так и для людей, Эксперимент. И не дай бог он дойдет до стадии изготовления оборудования, которое будет поставлено в белорусские поликлиники и медицинские учреждения. В этой ситуации действительно, вот как часто бывает такое, приходишь к врачу, врач и говорит, тебе хорошее или белорусское выписывать лекарства. То же самое здесь. Вы знаете, у нас тут вот есть белорусское оборудование, поставили. Вы хотите на нем сделать какой-то анализ, диагностику? Или все-таки вот у нас приходите ко мне вечером дома? мы э, отремонтировали то, которое нам нельзя было э, использовать в больнице, но мы через контрабанду поставили какие-то запчасти, сделали и все-таки пользуемся немецким. Так вот, друзья, такой режим, да, это режим угрозы для здоровья людей. 
Да, ну ладно, там чиновники, но есть же дети. И когда действительно медицинская вся сфера, медицинское здравоохранение не бьют в колокола, не требуют ликвидировать причину безумства импортозамещения, а говорят, ну а что, мы заработаем, понятное дело, там пару-тройку миллионов миллиардов долларов освоят, чтобы на выходе получить какой-то экспериментальный образец, как это было с Национальной Академией Наук, когда она представляла модель конкурента Теслы ха-ха три раза, да, то же самое вот с медицинским оборудованием. МРТ и другие препараты, вот опять-таки, что связано с лечением о сердце, а инструменты какие будут, знаете, заточки делать или какие-нибудь вещи напильником на МТЗ это одно, а когда речь идет о очень точных, тонких приборах, при помощи которых делают современные операции, совершенно другое. И эти чиновники, такое ощущение, что они собираются лечиться не в этой стране, не для белорусских детей и пенсионеров это оборудование, а просто для э, эксперимента на живых людей. Будем резать, будем бить, кто откажется, того будем садить. Вот такой э, живо, живодерский эксперимент Министерство здравоохранения запланировало с белорусами, друзья. Так что берегитесь, лечение на импортозамещающем оборудовании опасно для вашего здоровья. Спасибо большое за ваше внимание. Будьте с нами. С вами Ярослав Романчук. Подписывайтесь. Живее Беларусь и слава Украине.